السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ویلکم ٹو مینوس ورلڈ ഈ ചാനൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഡു ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് അവർ ചാനൽ കൂടു ബെല്ലും പ്രസ് ചെയ്യും ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു അറേബ്യൻ ഡിഷായ സുർബിയാനിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ ചേർത്തതിൻ്റെ ചേരുവകൾ ഞാൻ തനിച്ച് തനിച്ച് ഓരോ സ്റ്റെപ്പായിട്ടാണ് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഒന്നര കിലോ ബിരിയാണി അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ബാസ്മതി അരിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിനാവശ്യമുള്ളത് നമുക്ക് അര കിലോ വെ വെല്ലുവിളിയാണ് അപ്പോൾ ആ സവോല നമുക്ക് നല്ലോണം ഒന്ന് സ്ലൈസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് ഫുള്ളും നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാനാണ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ എണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് പകുതി ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഗോൾഡൻ ഫ്രൈ ചെയ്താണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് നമുക്കിതൊന്ന് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാൽ നമുക്കത് ഗോൾഡൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ മീൻ ടൈം ഇത് നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന മീൻ ടൈമിലേക്ക് ഇവിടെ ഒരു സിക്സ് ടു സെവൻ മെമ്പേഴ്സാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ചില്ലി അതൊക്കെ ഒന്ന് സ്ലൈ സ്ലൈറ്റായിട്ട് സ്ലിറ്റ് ചെയ്താണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് മേൽ മുകളിൽ മാത്രം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് മൂന്ന് പൊട്ടേറ്റോ ആണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് മൂന്ന് പൊട്ടേറ്റോ നമുക്കൊരു വലിയ വലിയ പീസുകളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം ഒരു പൊട്ടേറ്റോയിൽ നമുക്കൊരു ആറ് പീസ് വരുന്ന പോലെ നമുക്ക് ആ സൈസിലേക്ക് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അവിടെ ഓണിയൻ ഒക്കെ നല്ലോണം ഫ്രൈ ചെയ്ത ഗോൾഡൻ കളറിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാലൻസ് ഉള്ള ഉള്ളിയും കൂടി നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഗോൾഡൻ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു പേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ മസാല പേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് അതിന് ആദ്യമായി നമുക്ക് മിക്സിയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഓണിയൻസ് ആണ് നമ്മൾ അതിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിലത്തെ ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പകുതി ഓണിയൻസ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ബാക്കിയുള്ള പകുതി ഫ്രൈഡ് ഓണിയൻ നമുക്ക് വന്നിട്ട് ലെയറിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഫ്രൈഡ് ഓണിയൻ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ കൂടി നമുക്ക് വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളിയാണ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിന് പേസ്റ്റ് ആണെങ്കിലും ശരി പിന്നെ വൺ ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി പേസ്റ്റും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടിയും ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് തൈരും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതെല്ലാം കൂടി നമുക്കൊരു നല്ല ഒരു ഫൈൻ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്കതിൽ മിക്സി മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കണം നല്ലൊരു സ്മെല്ലായിരിക്കും ഈ പേസ്റ്റ് ഇനി ഇപ്പം നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റേജിലേക്ക് പോകാം അതായത് ഗ്രേവി ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ഇപ്പം ഞാൻ ഫ്രൈ ചെയ്ത ഓയിൽ തന്നെ ഞാൻ ഇതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്ക് തികഞ്ഞില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഓയിൽ ആവശ്യമുള്ള ഓയിലും ഗീയും കൂടെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ എണ്ണ ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് ചൂടായി വരട്ടെ അതൊന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് ചൂടായി പിന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന പച്ചമുളകാണ് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ പച്ചമുളക് ഒന്ന് പൊറിഞ്ഞ് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ വാഷ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒന്നര കിലോ ചിക്കന് നമ്മൾ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ ചിക്കൻ ഒന്ന് ലൈറ്റായിട്ട് നമുക്ക് ഓയിലിൽ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിൻ്റെ ഒപ്പം തന്നെ നമ്മൾക്ക് ഈ ചിക്കന് ആവശ്യമില്ല ഉപ്പ് നമുക്ക് ചേർത്തി കൊടുക്കാം ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കും ഉപ്പ് എല്ലാ സ്ഥലത്തും സ്പ്രെഡ് ആകുന്ന പോലെ ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതൊന്ന് റെഡി ആയി പിന്നെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇപ്പോൾ അരച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള മസാല നമുക്ക് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇത്രയില് കൂടുതൽ നമ്മൾ മസാലോ സ്പൈസോ ഒന്നും ഇതിൽ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാണ് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഇതിൻ്റെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പേസ്റ്റ് ഒന്നും നല്ലോണം ഒന്ന് ആവശ്യമില്ല വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് മിക്സിയിലത്തെ മസാല എല്
ഇതൊന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഒന്ന് കുക്കായി വരട്ടെ അത് ഒരു ഇത്തിരി കുക്കായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഒരു ഹാഫ് ടീസ്പൂൺ ആണ് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടി ഒന്ന് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഇതൊന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യാം ക്ലോസ് ചെയ്ത് കുക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഹാഫ് കുക്കഡ് ആകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള പൊട്ടേറ്റോ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പൊട്ടേറ്റോ എല്ലാം കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് പിന്നെ ഒന്ന് നമ്മൾ മസാല എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇനി കുക്ക് ചെയ്യണം അതും കൂടി ഒന്ന് ക്ലോസ് ചെയ്ത് ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്യും ഇനി ഇത് ഒരു ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കുക്കാവുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഫ്രൈഡ് ഓണിയൻസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ഒരു പിടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അതൊന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം അത്രയില് നമ്മുടെ ഗ്രേവി ഇപ്പോൾ റെഡിയാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നമ്മുടെ റൈസ് എങ്ങനെ കുക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം നെക്സ്റ്റ് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഓയിൽ ഒഴിക്കാം ഞാൻ ഇതിൽ ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിലാണ് ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പട്ട ഗ്രാമ്പ് ഏലക്ക പിന്നെ ബേ ലീഫ് ബിരിയാണി അല ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് പൊരിഞ്ഞ് വരട്ടെ ഇതെല്ലാം ഒന്ന് പൊട്ടാൻ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഓറഞ്ചിട തോളും പിന്നെ പെപ്പർ കോണ് പിന്നെ ജീരകം ഷാജീരകമാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ബിരിയാണി ജീരകമാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ഒരു മൂന്നെണ്ണം യൂസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ ഓറഞ്ച് തോല് ഞാൻ ഇതിൽ കുറച്ചാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കുട്ടികൾക്ക് ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടപ്പെടുമല്ലോ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷെ ഇതിൽ കുറച്ച് കൂടുതലും കൂടി യൂസ് ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഒരു വൈറ്റ് ആ നാരിൽ ഒന്നും തട്ടാത്ത പോലെയാണ് നമ്മളിത് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയത് ആ വൈറ്റ് നാരൊക്കെ ഒന്ന് തട്ടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കൈപ്പടിക്കാൻ തുടങ്ങും അപ്പോൾ നമുക്കതൊന്ന് നോക്കി ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്യണം പക്ഷെ ഇതൊരു നല്ല ഫ്രാഗ്രൻസും ഒരു നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ് അപ്പം ആ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് നമ്മൾ മിസ്സ് ചെയ്യാതെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ബാസ്മതി റൈസും കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ അരിയെല്ലാം കൂടി വടിച്ചിട്ടാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അരി ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്ത പിന്നെ വടിച്ചാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പം ഞാൻ ഒരു കപ്പ് പാത്ര ഒരു കപ്പ് റൈസിന് ഞാൻ മൂന്ന് കപ്പാണ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അത് നമുക്ക് വടിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനാവശ്യമുള്ള സോൾട്ടും നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ വെള്ളം നല്ലോണം തിളയ്ക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ബോയിലാകാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ട്വൻറ്റി മിനിറ്റ്സ് സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ബാസ്മതി അരിയാണ് അതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് നല്ലോണം നെയ് അരി ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് കുക്കായി വരട്ടെ എന്നിട്ട് ഒന്ന് ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കുക്കായാൽ മതി അത് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് വടിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇത് ദമ്മിലിടാൻ പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ പിന്നെ സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മാത്രം കുക്ക് ചെയ്താൽ മതി ഇതൊന്ന് കുക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ റൈസെല്ലാം കൂടി വടിച്ചെടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഗ്രേവിയുടെ മുകളിലേക്കാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത്
ഇപ്പോൾ ചോറ് ലെയറിങ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഗ്രേവിയുടെ മുകളിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയ റൈസും കൂടി അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എല്ലാ സ്ഥലത്തും ആകുന്ന പോലെ ഒന്ന് നല്ലോണം സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ലെയറിങ് ചെയ്യാം ഒരു പകുതി ചോറാണ് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കുക്കുഡ റൈസാണ് ഇതിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് കുറച്ച് ഫ്രൈഡ് ഓണിയൻസും കൂടി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതും കൂടി ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു ലെവലായിട്ട് ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് അത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ തിരിച്ചും നമുക്ക് ബാലൻസ് ഉള്ള കുക്കുഡ് റൈസ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ലെവലിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് സാഫ്രോൺ മിൽക്കാണ് ഇതിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് ഫുള്ളായിട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കണ്ട അവിടെ അവിടെ ആയിട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഒരു കളർ ഡിഫറൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ നന്നായിരിക്കും കാണാൻ തന്നെ അപ്പം നമ്മൾ അത് ഫ്ലേവറും കൊടുക്കും പിന്നെ സാഫ്രോൺ മിൽക്കും കൂടി ഒഴിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ദമ്മലിട്ട് വയ്ക്കാം ഞാനിത് ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് വെയിറ്റാണ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ദമ്മൊക്കെ പിരിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മൾ ഫ്രൈഡ് ഓണിയൻസ് നല്ല ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാനുള്ള സ്റ്റെപ്സ് തുടങ്ങാം ഞാനിതിപ്പോൾ ക്ലോസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഹോട്ടായിട്ട് സെർവ് ചെയ്യാനേ ഉള്ളൂ നല്ലൊരു യമ്മി ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു ഡിഷാണ് നമുക്ക് ഈ ചോറ് ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ റൈസ് കുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഏതൊരു സാധനം ആണെങ്കിലും നമുക്കത് മാറ്റിയെടുക്കാം ഞാൻ കുറച്ച് പെപ്പർ കോൺസൊക്കെ മാറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുപോലെ നിങ്ങൾക്കും ചെയ്യാം ഇതൊരു നല്ല ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അറാബിക് ഡിഷാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഞാനിത് സെർവ് ചെയ്ത മിനിറ്റ് കൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികളെ എല്ലാവരും കഴിച്ച് തീർത്ത ഒരു റെസിപ്പിയാണ് നല്ലൊരു റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റിലേക്ക് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന് പറയണം ഇനി ഒരു വീഡിയോയിൽ കൂടി നമുക്ക് ഇനിയും കാണാം ഇൻഷാല്ല താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ സപ്പോർട്ടിങ് അസ് അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമുല്ലാ പ്രകാർ